Киркоров много раз становился участником скандалов, но за последний он впервые поплатился карьерой. Поп-король лишился короны и заработка. Выступления с его участием отменили, а уже отснятые к Новому году и Рождеству материалы нещадно вырезали из эфиров. К слову, подобное наказание стало вполне справедливым, хоть и суровым, по мнению российского народа. Общественность была крайне возмущена нарочито вульгарным поведением певца в непростые для страны времена. После голой вечеринки Филипп Киркоров на всякий случай сбежал из России. При этом он успел принести извинения и даже на всякий случай отправил жителям Белгорода финансовую помощь. Впрочем, прощения артист пока не заслужил. От него отвернулась даже бывшая супруга, а ныне тоже беглянка Алла Пугачева. Такое мнение высказал бывший продюсер Григория Лепса. Композитор Евгений Кобылянский уверен, что Примадона не станет поддерживать поп-короля, так как больше не имеет отношения к эстраде. То есть, в принципе, Алла Пугачева и Филипп Киркоров не могут соприкасаться сейчас в силу того, что она уже домохозяйка, по сути, не поющая, отметил продюсер. Иными словами, певица, которая раньше была звездой номер один на отечественной сцене, не будет поднимать старые связи, чтобы спасти карьеру бывшего мужа. Евгений Кобылянский подчеркнул, что у Примадонны есть свои заботы. Также на Киркорова подан иск российским авторским обществом на сумму 2 миллиона рублей. По словам адвоката певца Александра Добровинского, пока ему не удалось ознакомиться с документом. Певца обвиняют в том, что он использовал художественные произведения, которые принадлежат организации. Продюсер Александр Иншаков намерен повторно подать иск против Ивлеевой на 1 миллиард рублей. «В любом случае мы доведем это до логического завершения», – убежден он. Кроме этого, Иншаков хочет выяснить настоящий адрес регистрации Ивлеева и подать иск, как того требует закон. 10 января появилась информация о том, что Московский суд района Хамовники вернул коллективный иск, поданный к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой, на 1 миллиард рублей. Решение суд обосновал тем, что сведения, указанные в заявлении, не соответствуют действительности Ивлеева и имеют другую прописку, а не московскую. Коллективный иск инициировал актер и группа лиц. Суть инициативы заключается в том, чтобы привлечь к ответственности не только Настю Ивлееву, но и стать примером для участников мероприятия. Помимо 1 миллиарда рублей, которые планировалось перевести на счет фонда поддержки участников боевых действий, заявители требуют запретить Ивлеевой вести культурно-массовые мероприятия на территории России.